సేమ్ నల్లమల నల్లమల ఫారెస్ట్ని కాపాడండి అనేది ఇప్పుడు మనం మాట్లాడి యూట్యూబ్లో కానీ మన ఫేస్బుక్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో ఎక్కడ చూసినా కానీ ఇదే ట్రెండింగ్లో ఉంది దీని గురించి అందరిది ఒక దారి అయితే కొంతమంది మీద వాళ్ళు ఇంకో దారి నేను పెట్టిన టైటిల్ క్యాప్షన్ చూస్తే తప్పుగా అనుకోవద్దు అది వాళ్ళని ఉద్దేశించి పెట్టింది అనమాట ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే మనం ఇంత స్వచ్ఛందంగా ఏ పార్టీలకు సంబంధం లేకుండా అందరూ యువత మేధావులు విద్యావంతులు అందరూ వచ్చి సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళు ఒక కోణంలో వస్తూ ఉన్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి అంటే ఇది మోడీకి వ్యతిరేకంగా మన దేశానికి వ్యతిరేకంగా చైనా పండుతున్న కుట్ర కుట్రలో భాగంగానే ఈ ఫేక్ సేవ్ నల్లమల అనే దీన్ని క్రియేట్ చేశారు అంటే ఈ విధంగా ప్రోత్సహిస్తూ ఉన్నారు పర్యావరణ పరిరక్షణ అనే పేరుతో మనం అభివృద్ధి చెందకుండా అణుబాంబులు తయారు చేయకుండా ఈ వీడియో తవ్వకాల వల్ల అణుబాంబులు తయారు చేయొచ్చు దానివల్ల మన సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ టైట్ అవుతుంది అలా మన ప్రపంచ దేశాలను భయపట్టించు అందువల్ల మన కలిగే ప్రయోజనాలని పక్కన పెట్టడానికి వీళ్ళు ఇంకా రాజకీయ కోణంలోకి తీసుకొచ్చేసి కొంతమంది మోడీ భక్తులు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు అందరూ కాదు నా జెన్యున్ ఫాలోవర్స్ ఇప్పుడు నేను నాకు మోడీ అంటే ఇష్టమే కానీ ఆయన చేసే ప్రతి పని నేను సపోర్ట్ చేయను కాశ్మీర్ విషయంలో సపోర్ట్ చేస్తాను చంద్రయాన్ విషయంలో ఆయన చూపించిన కన్సర్న్ సపోర్ట్ చేస్తాం అలాగే ఇంకా చాలా విషయాలు సపోర్ట్ చేస్తాం కానీ గుడ్డిగా ప్రతి దాన్ని కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ పోవడానికి మేము మూర్ఖులం కాదు అది చంద్రబాబు గారైనా కేసీఆర్ గారైనా ఇంకా జగన్ గారైనా ఎవరైనా సరే ఖచ్చితంగా తప్పులు చేస్తే మాత్రం డెఫినెట్ గా మన నుంచి ఒక రియాక్షన్ అనేది ఉంటది అజే కామన్ మ్యాన్ గా డెఫినెట్ గా పొలిటీషియన్లని వ్యతిరేకించే హక్కు మన భావజాలని తెలియజేసే హక్కు అనేది మనకు డెమోక్రసీ కల్పించింది అలాగే తెలియజేస్తున్నాను అలాంటి మోడీ భక్తులందరికీ అలాంటి కుహణ మేధావులందరికీ చెప్తున్నాను దీని వెనుకల ఏ కుట్రలు పక్కన పెట్టేస్తే ఏడు ఎవడు అన్నాడు పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న మన నల్లమల అనేది ఒక జీరో పాయింట్ జీరో వన్ పర్సెంట్ ఆ దీనికోసం ఆలోచిస్తూ మన దేశ వ్యాప్తంగా ఎన్నో అడవులు ఉంటాయి దేశానికి సంబంధించిన విషయం అని చెప్పేసి అంటే రేపే ఏదో అణు యుద్ధం జరగబోతుంది చైనాకు భారత్ కు మధ్యన అని చెప్పేసి వాళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటలు ఇవన్నీ కూడా పిచ్చి ఏంటంటే ఈ ఒక స్వచ్ఛందంగా ఒక స్వచ్ఛమైన ఉద్యమాన్ని కూడా ఇట్లా డట్టిగా ప్రతిదాన్ని డట్టిగా మారుస్తూ ఉంటే ఒక ఒక విధంగా ఎలా అనిపిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటే ఇంకా ఫేస్బుక్ అనే ప్రపంచం నుంచి సోషల్ మీడియా అనే ప్రపంచం నుంచి ప్రపంచం నుంచి బయటకు వెళ్ళినంత బాధ కలిగిస్తూ ఉన్నారు సో వాళ్ళందరూ కూడా తెలుసుకోవాల్సింది ఒకటే ఈ స్వచ్ఛమైన ఉద్యమం ఏ పార్టీతో సంబంధం లేదు దీనికి అందరూ సపోర్ట్ చేస్తున్నారు టీజర్ సపోర్టర్స్ ఈవెందో ఆ కేసీఆర్ భక్తులు కూడా వాళ్ళకు తెలుసు దీనికి పర్మిషన్ ఇంచుమించు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇవ్వకుండా జరగదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అలాగే బీజేపీ వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు నైతికంగా సో అందరూ స్వచ్ఛందంగా వస్తున్నప్పుడు దీనికి మీ పిచ్చి మూర్ఖత్వంని దీనిపైన రుద్ది దయచేసి మీరు పర్యావరణ విషయంలో మాత్రం ఇలాంటి సెకండ్ థాట్స్ మాకు మా కలిగించేలా చేయొద్దు ఖచ్చితంగా దీనివల్ల రాయలసీమలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో నీరు ఎలా కలుషితం అవుతుంది అలాగే ఇంకా కనిపించని నష్టాలు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఎందుకంటే వాతావరణ సమతుల్యత ఎప్పుడో దెబ్బ తిన్నది ఎండలు మరి పడించలేకపోతున్నాం ఈ వర్షాలని అంటే అయితే అతివృష్టి లేదా అనావృష్టి అన్నట్టుగా ఉంది చలికాలంలో ఆ చలి తీరతను పడించలేకపోతున్నాం అంటే కాలాలు అన్నీ కూడా మన మన పరిధిని దాటిపోయాయి ఖచ్చితంగా కూడా అట్మాస్ఫియర్ అనేది మారుతూ ఉంది ఇది ఇలాగే కొనసాగితే కనిపించిన అడవులన్నింటినీ కూడా అభివృద్ధి పెరుగుతూ నరుక్కుంటూ పోతే ఇంకేమవుతుంది డెఫినెట్ గా కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకా మనము బతకడానికి భూమి పైన ఎలాంటి మనకు సౌకర్యాలు కూడా ఉండవు అప్పుడు ఇంకా మనం ఏం చేసినా సరే ప్రకృతి మనకు ప్రసాదించిన వనరులని ఇలా నాశనం చేస్తూ పోతే తర్వాత మీరు ఎంత డబ్బు సంపాదించిన ఎంత వ్యాపార అభివృద్ధి సాధించినా సరే ఈ అభివృద్ధి పేరుతో మాలి మనం నాశనం చేసుకోవడానికి ఆధిపత్య పేరు కోసం చూస్తూ ఉంటాం తప్ప అల్టిమేట్ గా ఫైనల్ గా వస్తే ఇంకా ఏ దేశం కూడా అన్ని దేశాలు కలిసి పోరాడినా కానీ ఈ ప్రకృతిని మళ్ళీ తీసుకురాలేము మనం అట్లా మనం కోల్పోయినవి చాలా ఉన్నాయి అట్లా చాలా జీవుల్ని మనం కోల్పోయాము చాలా కంఫర్ట్ లైఫ్ ను కూడా కోల్పోయాము ఇప్పుడు ఎలా ఇలాంటి బతుకులు మనం బతుకుతున్నాము అందరికి కూడా తెలుసు సో పర్యావరణ విషయంలో జోక్ చేయొద్దు జాతా గజ సినిమాలో చెప్పినట్టు ప్రకృతి అనేది ఎవరికి సొంతం కాదు మన అందరం కూడా టీనెన్స్ అంతే మనం వచ్చాము ఒక అరవై సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండిపోయే వాళ్ళం అంతే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి డెఫినెట్ గా దీన్ని ఇంతే అందంగా ఇంతే పచ్చగా ఇచ్చే ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మన అందరిపైన ఉంది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి తప్ప మన ఇగోల కోసం మన మిగతా దేని కోసమో దాన్ని బలి చేస్తే ఖచ్చితంగా బలి అయ్యేది మనము మనతో పాటు భావితరాలు కూడా అది గుర్తు పెట్టుకోండి ముందు ఇప్పటికీ కేటీఆర్ గారు స్పందిస్తున్న దాఖలాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ఓకే మంచి పరిణామం ఖచ్చితంగా మన గవర్నమెంట్ దీన్ని ఒప్పుకోవద్దు అని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఓకే ఇలాంటి అవేర్నెస్ వీడియోలతో మళ్ళీ మళ్ళీ కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్ బ